ஹாய் வெரி ஒன் எங்கேயாவது ஜாலியாக டூர் போக ஆசைப்பட்றீங்களா ஓகே அப்படி ஆசைப்பட்றீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்குள்ளே தோணியிருக்கும் அதாவது போகிற அதாவது உள்ளே போகிற என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்கணும் போகிற இடத்துல பார்க் இருக்கணும் ஏன்னா குழந்தைங்க கூட்டி போனால் பார்க் வேணும்ல ஒரு வேலை நீங்கள் சிங்கிளாக போனாலும் பார்க் வேணும் தான் பார்க்கு ஃபால்ஸ் இருக்கணும்னு நினைப்பீங்க அப்புறம் நல்லா ஃபுட் இருக்கும்னு நினைப்பீங்க ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும்னு நினைப்பீங்க என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க அப்படி என்ஜாய் பண்ண நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் சஜஷன் பண்ணுறது என்னென்னா கொடிவேரி டேம்னு ஒன்று கொடிவேரி டேமுக்கு போங்க செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே கொடிவேரி டேம் போகிறதுக்கு முன்னாடி சில தகவலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போங்க அது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் தெரிஞ்சுட்டு போனால் எப்பவுமே பெட்டர் தான் எதுவுமே தப்பு இல்லை ஸோ இந்த கொடிவேரி டேம் பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதோட வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ரொம்ப இன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்புறம் இந்த சேனலுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு அதாவது கேசிஜின் டாக்கிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த சேனல் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் வெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொடிவேரி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் கோபிசெட்டிப்பாளையம் வட்டத்தில் இருக்குது அதாவது கோவிலிருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் சுமார் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சத்தியமங்கலத்து ரோட்டு மெயின் ரோட் வழியாகவே இருக்குது கொடிவேரி இன்னும் ஜ கரெக்டாக அக்யூரட்டாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க ஜாக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷன் சொல்லணும்னா ஒரு நிமிஷம் லெவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் நார்த்தில் அப்புறம் செவன்டி டூ சாரி சாரி செவன்டி செவன் டிகிரி செவன்டீன் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் செகண்ட் ஈஸ்ட்லேயே இருக்குது ஓகே இதோட நோக்கம் இந்த டேம் எதுக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா நீர் பாசனத்துக்காக தான் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம தமிழர்கள் எப்பவுமே மீ நீர் பாசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் நம்ம மண் மன்னர்களை அதுக்கு தான் முன் முக்கியத்துவம் கொடுத்து நிறைய டேம் கட்டியிருக்காங்க ஓகே இதை பார்த்தோம்னா அதோட பெயர் காரணத்தை பார்த்தோம்னு வச்சுக்க கொடிவேரி இதுக்கு பெயர் காரணம் பார்த்தோம்னா இப்போ அந்த இடத்துல இருந்துட்டு முதல்ல இருந்து கொடிவேரி செடிகள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு ஒரு கருத்து ரெண்டு வகையான கருத்து சொல்கிறாங்க அதாவது முதல் கருத்து பார்த்தோம்னா கொடிவேலின்னு ஒரு செடி இருந்து அந்த செடி அந்த நிறைய நிறைய இருந்திருக்கு அந்த இடத்துல ஓகே டேம் கட்டலான்னு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துல இருந்துட்டு கொடிவேலி செடி அதிகமாக இருந்ததுனால ஓகே காலப்போக்கில் அந்த கொடிவேலி டேம்னு சொன்னது காலப்போக்கில் மறுபடியும் கொடிவேரி டேம் வந்துருச்சுன்னு ஒரு ஒரு தரப்பட்ட ஒரு கருத்து ஒன்று இருக்குது இன்னொரு கருத்து பார்த்தோம்னா அந்த ஊருக்கு வந்துட்டு கொடிவரின்னு ஒரு பேர் இருந்திருக்குது ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல கொடிவரின்னு ஒரு பேர் இருந்திருக்கு அப்புறம் காலப்போக்கில் மறுபடி தான் அது கொடிவேரின்னு மாறிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே கொடிவரின்னு அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா வரி புளி நேரத்தமாமா எப்படி சம்மந்தமே இல்லை அந்த இடத்துல வரி புளி வந்துச்சுன்னு தோணும் அதாவது என்னென்னா அதுக்கு அந்த அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் டேம் அதாவது இப் அது அந்த அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் ஃபுல்லாக காடு அந்த காடுக்குள்ளே வரி புள்ளி தான் வாழ்ந்து தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்னப்பா ப்ரூஃபு நீ வாட்டு சொல்கிற அப்படின்னு சொல் கேட்பீங்க ப்ரூஃப் இருக்குது ப்ரூஃப் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சிலப்பதிகாரத்தில் வஞ்சி காண்டத்தில் ஒரு பாடல் வரி இருக்குது அந்த பாடல் வரி தான் ப்ரூஃபே ஒரே ஒரே நிமிஷம் நான் வா வாசிச்சு காமிக்கிறேன் அந்த பாடல் வரியை கொங்கர் கோக்களத்து கொ கொடி வரி காயர் கொடி இந்த இந்த நாளை வார்த்தை தான் இந்த நாளை வா இந்த நாளை வார்த்தை தான் இருக்குதுன்னு அது ஒரு வரியில் இந்த இந்த நாலு வார்த்தை தான் இருக்குது இதுக்கான மீனிங் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இந்த பொருளில் பார்த்தோம்னா அதாவது இந்த இந்த ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் இது எல்லாமே இதில் கொங்கு மண்டலம் அதாவது கொ கொங்கு தேசம்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொங்கு தேசத்துக்கு வந்து போர் புரிந்து அதாவது சோழ அதாவது புலி கொடி ஏந்திய சோழனும் மீன் கொடி ஏந்திய பாண்டியனும் போரிட்டு தோத்து போய் தங்களோட கொடியை இந்த ஊர்லேயே போட்டுட்டு போயிடுறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த இதோட மீனிங்கு இது நம்ம பெருமை சேர்க்கிற இடம்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இதோட ஓகே இது ஏன் கட்டினாங்க இதுக்கு ஏன் இது கட்டுறதுக்கான சூழ்நிலை ஏன் அமைஞ்சது எப்போ கட்டினாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு தோணும் கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்களே ஷாக் ஆகிடுவீங்க இந்த டேம் வந்துட்டு தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லை கட்டினது இப்போ எப்படி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இருக்கோ அதுக்கு முன்னாடி தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த இயரில் கட்டினது இந்த டேம் பற்றின உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதாவது இந்த இந்த கொடிவேரி டேம் பற்றி ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கோன்னா இந்தியன் ஆர்காலஜி இந்தியன் ஆர்காலஜி புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டீனில் இருக்குது அதை இதை பற்றி நான் பத் ஒரு பேக்ரா
டேம் மாதிரி தேக்கு தண்ணி இது தண்ணி வச்சு கட்டினாலும் ஒரு சில டைம் பெரிய வெள்ளம் வரும் போது அந்த பாறைகளே தள்ளி விட்டு போ தண்ணி நிறைய கரை உருண்டு போயிட்டே இருந்தது இதை பற்றி போய் அரசர் கிட்ட சொன்னப்போ அப்போ அந்த இடத்துல அது அந்த டைமில் அரசராக இருந்தவர் இருந்துட்டு கொங்கன் சாரி கொன் கொன்காவ அந்த இடத்துல இருந்துட்டு மனராந்தவர் வந்துட்டு கொன்கால்வன் கொன்கால்வன் அதாவது அவர் தான் அந்த அணையை கட்டினார் அவர் வந்து சரி ஓகே இந்த இடத்து ஓகே டேம் அதாவது போ பவானி ஆற்றுல தண்ணி போகிற தண்ணி எந்த இடத்த தடுக்கலான்னு நினைக்கும்போது இந்த எந்த இடத்த தடுப்பணை கட்டலான்னு நினைக்கும்போது சரி ஓகே இந்த இந்த நான் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி இந்த கொடிவாளி கொடிவேலி செடி அந்த கொடிவேலிதான் அந்த கொ அந்த கொடிவேலி இந்த செடி இடத்த தான் சூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் அந்த இடத்துல ஓகே பார்த்து ஃபுல்லாக மணலாக தான் அதிகமாக இருந்துச்சு ஓகே மணலாக இருக்கிற இடத்துல எப்படி டேம் கட்டலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கட்டிக்கலான்னு சொல்லி சக்தி மங்க அதாவது பக்கத்தில் சக்தி மங்கலம் இருக்குல்ல அந்த சக்தி மங்கத்துலேருந்து சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் ஒரு மலை அந்த மலை பார்த்தா அந்த கம்பத்து ராயன் மலைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கல் கடம்பூர்னு அந்த அந்த ஊர் பேர் அந்த ஊரில் இருக்கிற மலையில் போய் ஏடு பாறைகளாக அடித்து உடச்சி யானை மூலிமா பல தொழிலாளர்கள் மூலிமா கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்து டேம் கட்ட ஆரம்பித்தாங்க அதாவது கட்டுறதுக்கு நல்ல தொழிலாளர்கள் நல்ல கைத்தேர்ந்த தொழிலாளர்கள் வேணும்னு சொல்லி என்ன டேம்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்ல அதுக்காக கைத்தேர்ந்த தொழிலாளர்கள் வேணும்னு சொல்லி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே சிறந்த தொழிலாளர்கள் அதுக்கப்புறம் ஆந்திரா ஒடிசா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் அதை சொல்லிட்டேன் அந்த மாதிரி க நல்ல நல்ல கை தேர்ந்த தொழிலாளர்களை கொண்டு வர வச்சு டேம் கட்ட ஆரம்பித்தாங்க சுமார் மூணு வருஷத்தில் கட்டி முடிச்சிட்டாங்க மூணு வருஷம் கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் சரி டேம் திறந்துக்கலான்னு சொல்லி நினைக்கும் போகிற டேம் துறைக்க வைக்க அதாவது திறங்கு திறந்து வைக்க மன்னர் வரும் போகிற கரெக்டாக வெள்ளப்பெருக்கு வந்து டேம் நிறைய டேமேஜ் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு அதாவது இந்த வெள்ளப்பெருக்கு வந்து டேம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அப்போ மறுபடியும் ஓகே மறுபடியும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துலேயே கஷ்டப்பட்டு சீக்கிரமாக சீரமைச்சாங்க சீரமைச்சு மறுபடியும் பார்க்கும்போது மறுபடியும் அரசர் வரலான்னு நினைக்கும் போது டேம் மறுபடியும் அதாவது ரொம்ப அதை விட வெள்ளப்பு முதல் விட நிறைய வெள்ளப்பெருப்பு அதிகமாக வந்து நிறைய பேர்த்து அதாவது நிறைய உயிருக்கு சேதாரமாகிச்சு நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க மனசுக்கு ரொம்பவுமே கஷ்டமாயிருச்சு பண்ணாரி அம்மன் இந்த இடத்துக்கு வர விட மாட்டேங்கிறாங்க வர விட மாட்டேங்குது சரி ஓகே நானும் எங்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்து இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வர மாட்டோம் நீங்கள் டேமை கட்டுங்கன்னு சொல்லி அமைச்சர்கிட்ட உத்தரவு கொடுத்துட்டாப்ல அமைச்சர்கிட்ட அந்த வேலையை ஒப் ஒப்படைச்சிட்டனால அதுக்கப்புறம் அவர் இருந்துட்டு கொஞ்ச நாள்லேயே டேமை க மறுபடி சீரமைச்சு இப்போ அந்த டேம் தான் இப்போ வரைக்கும் இருக்குது அதோட அது பார்த்தோம்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு அடி மீட்டர் நீளமும் முப்பது அடி அகலமும் இருக்குது டேமு இன்னைக்கு வரைக்கும் அன்னைக்கு டேம் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்குது அதான் செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்ல போனால் அன்னைக்கு டேம் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குதுன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஏன்னா எந்த வித சேதாரங்கள் அதிகமாக இல்லை அதுவாக கட்டின அதாவது அதுவாக இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி அதாவது கட்மாட தொழில்நுட்பத்தை பார்த்தோம்னா கொடுவேரி டேமை பொறுத்த வரைக்கும் சிறப்பானது ரெண்டே விஷயம் தான் சிறப்பான ரெண்டு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்துட்டு பார்த்தோம்னா கா ஒன்று வந்துட்டு கால்வாய் கா கால்வாய் இந்த வந்துட்டு ம மணல் போக்கி தொழில்நுட்பம்னு சொல்லி ரெண்டு ரெண்டு தொழில்நுட்பம் இருக்குது சாரி கொஞ்சம் நான் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் கொஞ்சம் சீ சீக்கிரம் புரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே போகிறேன் இடது பக்கம் பா அதாவது அணையோட வலது பக்கம் பார்த்தோம்னா என்னதுன்னா தட் தட்டாப்பள்ளி வாய்க்காலும் இடது பக்கம் பார்த்தோன்னா அரசன்கோட்டை வாய்க்காலும் இருக்கு சுமார் பார்த்தோன்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் நீளம் ஒரே அணை 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 அணையில் இருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் நீள வரைக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரே நீளத்துக்கு இருக்கு வெட்டினாங்க அந்த அந்த டைமில் அதுக்கப்புறம் காலை போக போக ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மாதிரி வெட்டினாங்க போக போக அப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க வேலை பாசன வசதி பெருக பெருக என்ன பண்ணாங்க தட்டாப்பள்ளி வந்துட்டு இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வெட்டினாங்க அரசன்கோட்டை வந்துட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வெட்டினாங்க அதாவது தட்டாப்பள்ளி வாய்க்கால் இருந்து கோபிச்சிட்டி பாலத்துக்கு நீர்ப்பாசனம் ஆகுது அந்த நீர்ப்பாசனம் மூலிமா தான் நெல் நெல் கரும்பு எல்லாம் சாகுபடி பண்ணுறக்கு உதவியாக இருக்குது அரசன்கோட்டை வாய்க்கால் தண்ணி அது வாட்டி போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு பவானி ஆற்று தண்ணி அது டேரெக்டாக போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உலக அதுக்கப்புறம் பா அதுக்கு தென் அடுத்து பார்த்தோம்னா உலக ஆறுகள் உலக ஆறுகள் க பாதுகாப்பு விதிமுறையும் பண்ணி பார்க்கும் போகிற ஒரு எப்பவுமே மூணு விதிமுறை சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு விதிமுறை பார்த்தோம்னா ஒரு ஆறுலேருந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே தண்ணி எடுக்கக்கூடாது ரெண்டாவது விதி பார்த்தோம்னா ஒரு ஆ ஒரு கு ஆறுலேருந்து இவ்வளோ தண்ணி இவ்வளோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே தண்ணி வந்து கடலில் கலக்கவும் கூடாது மூணாவது விதி பார்த்தோம்னா ஒரு ஆறுலேருந்து ஒரு
அது போக பார்த்தோன்னா அது கொஞ்சம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நல்லா பெட்டராக இருக்கு அதான் அந்த காலத்துலேயே நாம் நான் நம்ம தமிழர்களில் நம் தமிழ் முன்னோர்களை யோசிச்சு கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ச அது நம்ம தமிழரோட சிறப்பு அது போக பார்த்தா ரெண்டாவது பார்க்கும்போது பார்த்தா மணல் போக்கி தொழில்நுட்பம் அதாவது மணல் போக்கி தொழில்நுட்பம் அதாவது சேண்ட் பாக்ஸ் டெக்னாலஜி இப்போ அணை அணையோட மைய பகுதி நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதனால இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கவனமாக க கவனமாக கேளுங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது அணையோட மைய பகுதியில் அணையோட மைய பகுதி அதாவது இந்த டேம் திறந்து விடுற இடத்துலேருந்து சுமார் இருபது அடி முன்னாடி தள்ளி பெரிய கிணறு மாதிரி ஒரு குழி இருந்தது குழி இருந்துச்சு அந்த குழி வந்து பார்த்தோம்னா நல்லா பெரிய கிணறு மாதிரி இருக்கும் அதோட வாய் பகுதி பார்த்தா முதல்ல ரொம்ப பெருசு ரொம்ப அகலமாக வச்சுருந்தாங்க அதுக்கு கீழே உள்ள போக 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 சுருங்கி 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 வந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க அதுக்குள்ளேயே பார்த்தா நுட்பமான கலைகளை கொண்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபில்ட்ரு மாதிரி பாறையை வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி வச்சிருக்காங்க மணல மணல் ம சகதியில் வடிகட்டுறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும் மழை காலத்துலலாம் இப்போ பார்த்தோன்னா ஒரு டைம் தண்ணி இப்போ நார்மலான டேஸில் தண்ணி சுத்தமாக இருக்கும் மேலே தெளிவாக இருக்கும் குடிக்கிறக்கு யூஸ் ஆகும் இதே மழை காலத்தில் பார்த்தா சேரு மணல் நிறைய கலைஞர் இருக்கும் குடி தண்ணி மக்கள் கஷ்டப்படுவாங்க சொல்லி அப்போவே யோசிச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதாவது அப்போவே தொ தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் யோசிச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபில்ட்ரு மாதிரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃபில்ட்ரு இப்போ இருக்க மாதிரி ஃபில்ட்ரு இல்லைங்க அப்போவே ஃபில்ட்ரு அது பாறையிலே செஞ்சு ஃபில்டர் அது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது தண்ணி அதாவது தண்ணி திறந்துருக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல தண்ணி போய் நிற்கும் நிற்கிற இடத்துல போக போக என்ன அந்த இடத்துல இருந்துட்டு அதில் அதில் இருக்கிற அந்த அந்த சேறு சகதி மணல் எல்லாமே உறிஞ்சி அது அந்த உள்ள அந்த வாய்க்கால் அப்படியே அந்த அந்த கிணறு உள்ள உறிஞ்சிக்கும் உறிஞ்சி என்ன ஆகுனா அந்த அந்த மண்ணில் சகதி எல்லாம் என்ன ஆகுன்னு டேமுக்கு வெளியே தள்ளிடும் ஆனால் அதில் முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னென்னா இப்படி உறிஞ்சி தள்ளுற சேறு சகதி உறிஞ்சி தள்ளுற அந்த இடத்துலேருந்து தண்ணி வெளியே வராது அதான் மெயினான விஷயம் தண்ணி வெளியவே வராது அந்த சேறு மண் மட்டும்தான் வெளியே வரும் அதான் மெயினான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஆனால் இப்போ பார்த்தோம்னா அதை வந்துட்டு மூடிட்டாங்க அதாவது அந்த அந்த இடத்த வந்துட்டு பாறைகள் மணல் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா பிகாஸ் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் மக்கள் வரத்து அதிகமாகிடுச்சு நிறைய பேர் பாதுகாப்பே இல்லாமல் இப்போ நம்ம புதுசு ஒருத்தர் போகிறாங்க தெரியாமல் உள்ளே போயிடுறாங்க இப்போ அந்த அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் புதுசாக வரவங்களுக்கு தெரியாது உள்ளே போயிடுறாங்க குளிக்கிறாங்க அதனால் நிறையா உயிரிழப்புகள் அதிகமாகிடுச்சு அதுபோக குடிக்கிறவங்க அதாவது ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு அதை குடிச்சிட்டு நிறைய பேர் போகிறாங்க குளிக்கிறாங்க போதையில் தெரியாமல் உள்ளே விழுந்துடுறாங்க நிறைய பேர் இறப்பு விகிதம் அதிகமாகிட்டே இருந்தது அதனால் ஓகே நிறைய பேர் ஸ்டிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் ஓகே அரசாங்கம் தமிழக அரசாங் இப்போ பார்த்து கொடிவேரி அணை பார்த்து தமிழக அரசாங்க கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது அதனால் சரி ஓகே இனி நம்ம இப்போ உயிரிழப்பு அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொல்லி தமிழக அரசாங்கம் வந்துட்டு பாறை மண்ணெல்லாம் போட்டு மூடிட்டாங்க அந்த இடத்த இன்னும் பார்த்தா ஒரு சில பேர் அந்த தெரியாமல் நிறைய பேர் மாட்டி இறந்துட்டு தான் இருக்காங்க அது கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் அதை அவங்களுக்குன்னு ஒரு சுய கட்டுப்பாடு வேணும் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்பவுமே நான் வீடியோ பண்ணி போடுறது அதனால தான் நிறைய என்ன போகிறீங்க போகிறீங்க தெரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனால் பெட்டராக இருக்குது எப்பவுமே அதனால தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பண்ணதுக்கான எய்மே அதுதான் எனக்கு அது போக பார்த்தா இந்த இந்த ஆ இந்த கொடியை பற்றி அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ஹிந்து பேப்பரில் தன்னைத்தானே தூர்வாரி கொண்ட அதிசய அணைகள்னு ஒரு டைட்டிலில் நீரின் அதாவது ஓடும் நீரின் வேரை அறுத்து வேதனை வரலாறு அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு அதாவது நம்ம டெக்னாலஜி அதாவது நம்ம தொழில்நுட்பத்தை கொஞ்சம் மறந்துட்டோன்னு சொல்லி கொஞ்சம் வேதனையான விஷயந்தான் சரி பரவாயில்ல ஆனால் இப்போ வந்துட்டு கொ கொடையூரி பார்த்தா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் ஆயிடுச்சு மக்கள் வரது அதிகமாகிடுச்சு நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவோம் தர்மம் போயிட்டு வரலாம் பார்க் இருக்குது குழந்தைங்க விளையாடுற பார்க்கெல்லாம் இருக்குது நல்லா நீங்கள் ஆயில் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பார்க் போய் விளையாடிட்டு கோ கோயிலுக்கெல்லாம் இருக்குது கோயிலுக்கு இருக்குது கோயிலுக்கு போயிட்டு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்லாம் அதுவாக ஆயில் மெசேஜ் இருக்குது ஆயில் மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு ஆயில் மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு மதியானம் குளிச்சுட்டு வந்து மீன் அதாவது மீன் அங்கே வந்துட்டு அசைவம் இருக்குது சைவம் இருக்கும் சைவம் சாப்பிட்றவங்க சைவம் சாப்பிட்டுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அசைவம் சாப்பிட்றவங்க செம்ம ஃபீலிங் இருக்காங்க நாங்கள் மீன் ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் பொறிச்சு வச்சுருப்பாங்க நான் ஆயில் மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு மீன் சா ஆயில் மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு அந்த அருவியில் நீர் குளிச்சுட்டு வந்து அந்த மீன் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக அது செம்மையான இருக்கும் அதாவது மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் நிறையா இருக்கும் நல்லா சா நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்லாம் மாசாக இருக்கும் இடமுமே லொக்கேஷன் செ
கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டைம் வந்து விசிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ பார்க்குற கால்ட்ரி விசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஜேர்னி எப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுவாக இனிமேல் தான் நான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது பார்த்துட்டு இனிமேல் தான் நான் பார்த்துட்டு வந்து வந்து உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாலும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஓகே நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு போய் வந்துட்டு க பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது என்ஜாய் பண்ணிடுங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணாலும் ஓகே ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணுங்க அங்க போய் ஆனா அந்த அளவுக்கு சேஃபாவும் இருங்க சேஃப்டி முக்கியம் அதே சமயம் என்ஜாய் பண்ணணும் பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஓகே தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அதாவது வீடியோ அப்படி சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா டூர் போறதுக்கு நிறைய பேர் பிளான் பண்ணுவீங்க பிளான் பண்ணுவார் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபேமிலியா டூர் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸா டூர் போகலாம் நீங்க எப்படி வேணாலும் போகலாம் எல்லாத்துக்கும் பொதுவான நல்லா செட்டாக இருக்கும் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் நல்லா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது போக இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதாவது கேசி சின் ஆக்கிஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது போக பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ